发气不，头发最长，海战中东最不爱打仗。刚刚这句经典的电影台词呢，相信很多的七八年级生应该都听过。这里面的主角一个是苏联的莫代领导人，另外一个是伊拉克的独裁者。而根据最近的局势，当然我们今天要来聊聊的主角就是戈巴契夫。嗨，大家好，我是志奇哦。说到戈巴契夫，大家对他的印象除了发型之外，最重要的就是他对于国际政治的影响力。在他就任苏联总理的期间，美苏冷战的结束，两德统一。而1990年，戈巴契夫还获得了诺贝尔和平奖。但听起来这么厉害的人，在俄罗斯却好像很不受欢迎。根据2021年俄国的民调显示，俄国人真的超级无敌讨厌戈巴契夫。有多讨厌呢？曾经屠杀了数千万人的大独裁者史达林，都只能排第二。至于第一名。没有错，就是戈巴契夫。所以得到诺贝尔和平奖的戈巴契夫，难道杀过更多人吗？不然为什么会被骂成这样？那关于这个问题哦，或许我们可以从德国导演韦纳·何索的纪录片《戈巴契夫幸会》得到一些回。那么，就让我们马上开始吧。说二十世纪末期改变全世界最重要的几件事情，有两件事一定不会被漏掉，一个是车诺比核爆，另外一个就是苏联解体。而这两个事情呢，都发生在戈巴契夫任内。当年苏联终于解体的时候，很多美国人认为这是西方世界的胜利。经过了半世纪的缠斗，他们终于击倒了邪恶的共产苏联。但三十年后的现在，很多人回顾这段历史时，都会认为真正的事主应该是戈巴契夫。在这部纪录片当中呢，有人就用了一个盲人想要拿。镜子跟一个聋人交换乐器这句话来比喻戈巴契夫的政治信念，因为戈巴契夫是一个非常信仰社会主义的人，但他认为苏联正在退化，所以他想要推动民主啊跟开放，在社会主义的架构之下实现民主政治。以前苏联的主政者作风都非常的强硬，要是有人抗议，完全没有在手软，但戈巴契夫坚决不用暴力镇压的方式去面对抗争。他开放禁书，逐步放宽新闻审查制度，让媒体开始报道社会与经济的问题。他推出了司。法改革，重审史达林时期的案件，将近一百万的公民因此获得平反。他减少对于东欧各国的内政干预，甚至推动选举，让苏联开始实施多党制，成为首任但也是最后一任的苏联总统。现在大部分的人应该都会同意，美苏冷战结束，苏联解体，东欧巨变，两德统一，这些改变世界的重要事件，戈巴契夫都是最关键的人物之一。戈巴契夫之所以不愿意暴力镇压，可能跟他的童年有关。他从小在农村长大，少年时期呢就能够驾驶大型的收割机帮爸爸务农。父子两人曾经破纪录，连续一周每天都收割二十小时，并因此得到了官方的劳动红旗勋章表扬。在二战时期，父亲选择加入共产党，替苏联上战场。而至于戈巴契夫本人，也在学校的最后一年加入了共产党。而他的祖父则是会在家里面挂着史达林还有列宁的肖像，是非常资深也非常重。忠诚的共产党员，但一九三七年在史达林大整肃的期间，官方为了凑足整肃的人数，还是把他给逮捕了。戈巴契夫看到的是，他的祖父就算非常支持党，也被整肃入狱。而二战期间，一家人多次收到了爸爸战死沙场的消息。幸好最后爸爸平安的力竭归来。他对戈巴契夫说：“逃离战场前，我们都奋战不懈，这是生存之道。”这番话大大影响了戈巴契夫的生命价值观，也象征着他从政之后想要改革的决心。大学毕业后的戈巴契夫本来想要在检察机关工作，但很快的他就发现这并不是自己想要走的路，于是转而从政。他的生长背景让他的作风非常的亲民，为了探视百姓的生活状况，就算交通很不发达，戈巴契夫还是愿意徒步进入农村跟民众交流。当时的共产党员总是会利用职权吃香喝辣，所以亲民的戈巴契夫很快速的就赢得了民心，在党内快速的窜升，还顺利的促成了连史达林都没有办法落成的斯塔夫罗波尔大运河。这件事件。能让他受到了关注，被派到了莫斯科成为党委书记。但讽刺的是，当时共产党的领导高层个个都是老齐迂腐、老态龙钟，在表扬戈巴契夫的场合上面，连他到底做了什么要被表扬都搞不太清楚。不过至少他还是有被表扬了，这代表呢他在党内的声望还是很不错。而在几位领导人接连去世的情况之下，一九八四年七十几岁的契尔宁科就任总书记，但当时他已经病痛缠身，所以常常让戈巴契夫代为主持会议。而一年后。切尔年科病故，五十四岁的戈巴契夫就成为了有史以来最年轻的总书记。
，为什么一个作风与众不同的年轻人能在这样子长期封闭而腐败的体制之下跃升而出呢？后来的人解读哦，这可能是因为当时的民众经历过史达林大惊喜的恐怖高压统治之后，渴望有年轻的力量推动改革。但问题就是要成功改革并不容易。刚刚我们有说到，堪称史上最严重的核能灾难——车诺比事件，也是发生在戈巴契夫任内。当时呢，苏联的内部的反应迟钝，不了解辐射对于人体的危害，还当做是火灾的处理，直到灾害扩大之后才愿意面对事情的严重性。而见识到核能破坏性的戈巴契夫下定决心要终止核武，并跟美国开启对话，与雷根总统共同结束了绵延了好几十年的军备竞赛。而这是美俄冷战结束的前奏，也是他日后获得诺贝尔和平奖的原因之一。不过，当时苏联的民众想要的并不只是和平而已。从一九八零年代开始，苏联的经济就不断的走下坡，民众的生活非常的辛苦。而戈巴契夫掌权之后，认为这个问题真的太严重，所以想要把原本的计划经济改往自由市场经济靠拢。但他对于社会主义还是有一定的执着，比如说呢，认为商品价格要固定，民众才买得起。但当时生产成本太高，生产出来呢又卖不到好价钱，根本没有人愿意做亏本生意，所以最后整个国家的生产力都大幅的下降，国营事业亏损，国家的赤字上升，通货膨。上严重，民众的生活更是陷入谷底。另外，虽然他的民主开放政策对于部分的民众而言是一大福音，但从党内同志的视角来看，这让各个共和国都出现了独立的契机，等于变相是在削弱苏联共产党以及党内很多既得利益者的威望和影响力。所以，党内早就有一群人想要推翻戈巴契夫。一九九一年，他们趁着戈巴契夫在克里米亚度假的时候，联合军方发动政变，软禁戈巴契夫，要求他让出权力。那虽然这个政变没有成功，但已经大大的。减弱了戈巴契夫和苏联共产党的影响力。那虽然戈巴契夫还是苏联的总统，但他的声望已经被苏联的加盟国俄罗斯联邦的总统伊尔钦给超越。而年底，戈巴契夫发表公开谈话，宣布苏联解体。导演在纪录片开头呢，就不畏言的表示自己身为德国人，对于戈巴契夫在两德统一的贡献非常的崇拜。这其实也是西方世界对于戈巴契夫这个人的主流评价。很多人描述跟他见面的过程，都觉得这个人不但亲民、毫无架子，还很有幽默感，跟以往的苏联领导人很不一样。西方普遍认为哦，他创造的改革力量大大的改变了人类的历史。但当年他拿下诺贝尔和平奖的消息传回国内的时候，有一名为了买布而大排长龙的民众却认为戈巴契。为世界和平做了很多，但对于苏联却做的不够。对当时的俄国人来说，戈巴契夫把原本就已经很烂的经济弄得更糟，大家想要民生用品都非常的辛苦。而且他的一连串改革不仅背叛了社会主义，还让国家变得四分五裂。从现在的角度来看呢，怀念苏联的人一样会觉得他是千古罪人，而讨厌普丁的人可能也会觉得，现在普丁可以坐稳总统这么久，做一大堆罔顾法治的事情呢，都是因为戈巴契夫的改革失败。在看这部纪录片的时候，我们最大的疑问就是：像戈巴契夫这么努力、一心想要让自己国家变更好的人，为什么最后就会得到这么壮烈的失败？他经济改革失败，对人民留下了很大的冲击。他虽然信仰民主与开放，但他所带来的自由却没有成功的延续，也反而促成了现任政府的威权统治。不过有趣的是哦，后来我们去查更多资料的时候呢，发现有不少评论都认为这部纪录片可能过度美化了戈巴契夫这个人。例如，我们有看到当年呢，车诺比事件的时候。戈巴契夫当下也没有觉得很严重，没有去视察。有人认为戈巴契夫的改革太急促，但根本没有具体的方案跟配套，弄得四不像。有人说他喜欢出访国外，是因为他喜欢被热烈的欢迎，喜欢被称赞。但如果批评他，他还会生气，会记仇，不给升官的机会。而另外呢，长期以来戈巴契夫都反对国家分裂，比如说二零一四年乌克兰的克里米亚举办了脱离乌克兰加入俄罗斯的公投，戈巴契夫就称赞说这是在修正历史错误，然后他就被乌克兰禁止入境了。戈巴契夫说：“反正我也没有打算要去。”那我们自己就推测、哦，虽然当年他努力推动民主、开放大家参政的权利，但可能连戈巴契夫本人也不乐见那十五个加盟共和国彼此完全的分道扬镳。那话说回来哦，在纪录片当中，导演还刻画了很多戈巴契夫比较不为人知的一面，像是成长过程当中一些有趣的经历。
或是他跟妻子的感情非常的深厚，但妻子的过世让他的晚年生活更加的凄凉。但今天因为时间的关系，还有很多的细节我们没有办法讲到。如果大家想要了解更多，我们非常推荐你到 g i l o 这个专业的纪录片平台，看看戈巴契夫《幸会》这部纪录片。那最后想来问大家哦，看完今天这一集，你会怎么评价戈巴契夫呢 ？A 很同情他，觉得他应该是一个伟大的人，可惜时不我与，最后还是失败了。B 又很气他，如果他当年呢再细心一点点，现在俄国跟全世界应该都会更好。所以还是无法下定论，这种事情还是交给后人来判断吧。第一，其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道谁是戈巴契夫。此外呢，也可以点击这个地方看看《我爱清真》以及菲律宾贪污高手的相关影片。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。